Los dejamos invitado a visitar nuestro sitio web trucostecno.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles. Además, te dejamos invitado a visitar Juegos Foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento. Lo primero que debemos hacer para poder eliminar nuestra cuenta de AliExpress desde el PC es lo siguiente. Debemos entrar a la página de AliExpress, a la página oficial. Esperaremos a que esto nos cargue y aquí debemos iniciar sesión. Iniciaré sesión con mi cuenta de Google. Esperaremos. Ustedes deben iniciar sesión con su cuenta normalmente la cuenta claro que quieren eliminar aquí como vemos ya hemos iniciado sesión se ha iniciado automáticamente y lo que debemos hacer es lo siguiente nos vamos hasta aquí presionamos aquí le damos a mi aliexpress y se abrirá esto luego aquí nos dirigimos hasta la última opción que dice account esto es súper importante que lo hagan desde, desde un pc o si lo van a hacer desde el teléfono cuando abran el navegador deben abrirlo en el modo de ordenador en el modo web no en el modo móvil, ya que en el modo móvil no les da las opciones que estamos viendo ahora. Ahora que presionamos en Account, se nos despliega esto. Dice mi perfil, dice Follower, Following, Account Setting y aquí dice Edit Setting. Presionamos ahí. Y aquí nos dice mi Personal Information. Aquí nos dice como para subir una foto. Y aquí dice Edit Member Profile. Debemos presionar ahí. Nos abre una nueva pestaña. Y aquí nos da como todos nuestros datos. Y aquí en el costado sale el nombre. Y al costado derecho dice de de active account. Que es como desactivar la cuenta. Presionamos ahí. Y aquí nos da distintas opciones. Da como, un, como un formulario. Aquí vamos a traducir. Y aquí nos dice como nos advierte algunas cosas. Lo que ocurre después de, de que eliminamos la cuenta. Y aquí dice que no vamos a tener acceso a su cuenta. Y al trader manager para siempre. Perder todos sus contactos y mensajes de Aliexpress y Alibaba. Eliminar todas sus eh, publicaciones de Aliexpress y Alibaba. Y aquí nos dice, comprobando la siguiente información. Confirme su cuenta. Aquí debemos ingresar nuestra cuenta con la que iniciamos sesión. El correo electrónico. Aquí no es. ID de miembro. A ver, vamos a buscar el ID de miembro. Debería estar. Setting. Edit member. Y aquí le aparece el ID member. Aquí lo deben copiar. Y luego se van de nuevo donde estábamos. Y aquí en confirme su cuenta. Pegamos nuestro ID member. Y como nos dice ahí como que nos confirmó. Y dice escriba las siguientes palabras. Desactivar mi cuenta. Escribimos lo mismo. Se puede copiar. Activar. Mi cuenta. Ingresar la información y correr. Vamos a hacerlo de nuevo. Copiar. A pegar. Aquí dice. Ah, dice. E. Aquí. Y bate. Y. Con. Entonces, como vemos, tenemos que escribirlo como en inglés, no traduzcamos la página, ya que, ya que no, si copiamos esto, si escribimos desactivar mi cuenta, eh, no nos va a funcionar como hemos visto recién. Vamos a traducir aquí un poco para ver qué dice aquí. Dice liberar mi cuenta al mismo tiempo. Le damos a que sí. Luego aquí dice indíquenos el motivo por el cual desea desactivar su membresía de Aliexpress. Dice no compro en Aliexpress. Y aquí podemos escoger cualquier opción. En este caso yo voy a poner no compro en Aliexpress. Pero si usted aquí no aparece su, sus razones por las cuales lo están haciendo, aquí pueden escribir su razón sin ningún problema. Escogeré esa y le dan a desactivar mi account. Eh, no tener, yo desactivaré, desactivar mi cuenta. Y aquí nos da una confirmación que debemos mencionar en OK. Esperamos a que nos cargue. Y aquí dice que no, ya nos ha mandado el mensaje que dice... Que hemos desactivado nuestra cuenta. Que gracias por el feedback. Que... Dice que su solicitud se ha enviado correctamente. Y se procesará en un plazo de 24 horas. Esto quiere decir que en 24 horas. Nuestra cuenta estará deshabilitada por completo. En Aliexpress. Así que así. 
que es como se elimina una cuenta de AliExpress eh, totalmente, definitivamente igual esto es como temporal porque si ustedes lo quieren iniciar sesión nuevamente antes de las 24 horas la cuenta se vuelve a como a reiniciar, a volver a estar como, como si nada y si ustedes esperan las 24 horas eh, ahí la cuenta realmente se va a eliminar y si tienen más dudas pueden dejar un comentario en este video si no en la página trucostecno.com